जी डी लर्नर्स वेलकम इन दिस वीडियो एंड दिस इज़ द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो यानी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाई टू बिकम एन ऑन्टरप्रन्योर यानी जो एक लीडिंग क्वेश्चन है कि वाई पीपल बिकम ऑन्टरप्रन्योर या कब वो फैसला करते हैं कि वो ऑन्टरप्रन्योर बनेंगे हमारे पास कुछ कॉमन रीजन्स हैं और रीजन्स इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन आपके लिए हम कुछ कॉमन रीजन्स लेकर आए हैं फॉर एग्जाम्पल लुक एट रीज़न नंबर वन दियर क्रिएटिविटी डजेंट फिट द कॉरपोरेट इन्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है कि आप राइट फ्रॉम द डे वन ऑन्टरप्रन्योर बनने का फैसला कर लें हो सकता है कि आप कहीं जॉब कर रहे हों और जॉब करते हुए आपकी क्रिएटिविटी आपकी क्रिएटिव uh, थिंकिंग आपकी कैपेबिलिटी uh, और अबिलिटी को आपका एम्प्लॉयर ठीक से फुल पोटेंशियल के साथ एक्सप्लॉयट ना कर रहा हो और आप अपनी क्रिएटिव एबिलिटी के हाथों बहुत मजबूर हो जाते हैं और फिर उसके बाद आप रिज़ाइन करते हैं और रिज़ाइन करने के बाद अपना एक नया अपनी एक नई फर्म जो है वो क्रिएट कर लेते हैं ऑन्टरप्रन्योरशिप के डिसिप्लिन में इसको नॉलेज स्पिल ओवर भी कहा जाता है यानी जब आप किसी एक इंडस्ट्री में या किसी एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में रहते हुए इतना नॉलेज गेन कर लेते हैं और आप इतने क्रिएटिव होते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी जब उस एक कॉरपोरेट इन्वायरमेंट के अंदर उसको फुल पोटेंशियल नहीं मिलता तो आप फिर जॉब को छोड़ने के बाद यानी रिज़ाइन कर देने के बाद आप अपनी फर्म खुद क्रिएट कर लेते हैं लुक एट रीज़न नंबर टू रीज़न नंबर टू है दे वॉन्ट अ लाइफ स्टाइल दैट इज़ इन बाउंड टू नाइन टू फाइव ये बहुत बड़ी रीज़न है आपको आप अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों से जब भी बात करेंगे आपको बहुत से कुछ ऐसे दोस्त भी मिलेंगे जो कहेंगे कि वो नौ से पाँच की नौकरी नहीं कर सकते इस तरह के लोगों का मिजाज अक्सर ऑन्टरप्रन्योरशिप की तरफ बहुत माइल हो जाता है और वो अपनी फर्म्स क्रिएट करना चाहते हैं हालांकि कहा यह जाता है कि ऑन्टरप्रन्योरशिप की जो जॉब है दैट इज़ फ्राम नाइन टू नान बट अगैन कुछ लोगों के जहन में ये होता है कि हमने नौ से पाँच की नौकरी नहीं करनी लुक एट रीज़न नंबर थ्री रीज़न नंबर थ्री है दे वॉन्ट टू बी देयर ओन बॉस बहुत से लोग किसी के सुपरविजन में काम नहीं करना चाहते हैं बहुत से लोग किसी से इंस्ट्रक्शन नहीं लेना चाहते दे वॉन्ट टू बी देयर ओन बॉस और इसीलिए वो फैसला ये करते हैं कि वो किसी के पास नौ से पाँच की नौकरी नहीं करेंगे और ख़ुद का कारोबार करेंगे uh, लोग ऑन्टरप्रन्योर क्यों बनते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो लीडिंग रीज़न दी जाती है वो यही दी जाती है बीन योर ऑन बॉस रीज़न नंबर फोर दे आर एक्टिव लर्नर्स ऑन्टरप्रन्योर्स आर यूजली वेरी एक्टिव लर्नर्स और वो बहुत जल्दी सीखना शुरू कर देते हैं बहुत से तो ऑन्टरप्रन्योर्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपने ये सुन रखा है कि वो स्कूल या कॉलेज के ड्रॉप आउट हैं अब अगेन बहुत से लोग एग्जाम्पल तो दे देते हैं कि वो स्कूल्स से या कॉलेजेस के ड्रॉप आउट्स हैं बट वो ये नहीं बताते कि वो ड्रॉप आउट इसलिए थे बिकॉज दे आर एक्टिव लर्नर्स फॉर एग्जाम्पल आजकल इंटरनेट पे मोहम्मद शहीद न्याजी का बहुत तस्करा हो रहा है हु इज़ अ सेवेंटीन ईयर ओल्ड बॉय ए लेवल्स उसने किया हुआ है और उसका जो आर्टिकल है रिसर्च जो उसकी है सारी वो बहुत एक रिनाउंड जर्नल रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस जर्नल में पब्लिश हुई है एंड ही इज़ जस्ट सेवेंटीन ईयर ओल्ड लाइक वाइज अरफा करीम आप सब जानते हैं शी वॉज ऑल्सो वेरी यंग इसके अलावा इंटरनेट पर एक और वीडियो बहुत वायरल हो रही है तैनमी बख्शी की ही इज़ अ थर्टीन ईयर ओल्ड बॉय वर्किंग विद आई बी एन आई बी एम विद आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अब ये तमाम के तमाम अगर देखा जाए तो दे आर वेरी यंग दे आर हार्डली नॉट मोर देन ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड बट मिच्योर साइंटिस्ट की तरह ये लोग काम कर रहे हैं सो दे आर वेरी एक्टिव लर्नर्स ऑन्टरप्रन्योर्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव लर्नर्स होते हैं इसलिए अक्सर आपको सुनने को मिलता है कि ऑन्टरप्रन्योर्स ने कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल जो है वो छोड़ दिया है रीज़न नंबर फाइव दे वॉन्ट टू परस्यू देयर ओन आइडियाज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छे क्रिएटिव आइडियाज होते हैं और उन आइडियाज के को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए इनिशियली उनके पास फाइनेंस नहीं होता या और रिसोर्स नहीं होता और उन यही लोग जब जॉब कर रहे होते हैं तो उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते सो so, बाज़ूक़त वो इतने ओवरवेल्म्ड होते हैं अपने आइडियाज़ के साथ कि वो या तो जॉब छोड़ देते हैं या जॉब करते ही नहीं हैं और अपने आइडियाज़ को बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करने में लग जाते हैं रीज़न नंबर सिक्स इज देयर आइडियाज़ आर अनकन्वेंशनल एंड वेरी इनोवेटिव अगेन हमने पहले भी बात की थी कि बाज़ूक़ा कुछ लोगों के आइडियाज़ इतने क्रिएटिव होते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर उनको इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार नहीं होता बिकॉज वो बिलीव नहीं कर रहे होते कि ये आइडिया चल पाएगा आपको बहुत से ऐसे बिजनेस मॉडल्स मिलेंगे जो कि शुरू में 
तमाम इन्वेस्टर्स ने उनको रिजेक्ट कर दिया था बट लेटर ऑन दे वर वेरी सक्सेसफुल सो इसीलिए अपने अनकन्वेंशनल आइडियाज़ को बिजनेस रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए भी लोग ऑनटरप्रन्योर बन जाते हैं रीजन नंबर सेवन इज दे अस्यूम दैट देर अनलिमिटेड अर्निंग पॉसिबिलिटीज और अगेन बहुत से लोग ऑनटरप्रन्योर इसलिए भी बनते हैं बिकॉज वो ये कहते हैं कि हम लगी बंदी तनख्वाह में काम नहीं करना चाहते इफ वी आर अ बिजनेस पर्सन तो हम जितना चाहे कमा लें जितना चाहे बिजनेस को एक्सपैंड कर लें और जिनके बिजनेस कामयाब हैं और लोकली और इंटरनेशनली वो बहुत जगह पर फैले हुए हैं उनको भी देख के बहुत से लोग इंस्पायर करते हैं कि काश वो भी कारोबार जो है वो कर लेते हैं सो so, इसीलिए लगी बंदी तनख्वाह के मुकाबले में बहुत से लोग खुद भी बिजनेस बनना चाहते हैं या बिजनेस पर्सन बनना चाहते हैं बिकॉज उनको लगता है कि ओ, वो बहुत कमा सकते हैं बट अगेन प्राइमरीली फाइनेंशियल रिवॉर्ड किसी भी ऑनटरप्रन्योर का सोर्स ऑफ मोटिवेशन कम कम ही होता है रीजन नंबर एट दे वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड आपको ऐसे बहुत से बिजनेस मॉडल मिलेंगे जिन्होंने हकीकतन दुनिया को बदल के रख दिया फॉर एग्जाम्पल फेसबुक ट्विटर आप जानते हैं कि सोशल मीडिया आज से बहुत अरसे पहले बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता था और अब वो एडवर्टाइजिंग हो वो न्यूज हो वो एंटरटेनमेंट हो या फिर वो बिजनेस भी हो, वो सब कुछ आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिलता है लाइक वाइज अभी हमने बात की थी डॉक्टर अमजिद साकिब अखूवत की बहुत से लोग उनका बिजनेस मॉडल स्टडी करना चाहते हैं बिकॉज उन्होंने बिना सूद के छोटे कर्जे लोगों को देना शुरू किए और एक बहुत बड़ी फाउंडेशन जो अब सिर्फ एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं है बल्कि अपनी यूनिवर्सिटीज अपने स्कूल्स और उसके अलावा और बहुत से जिसे कहते हैं फलाही काम करना शुरू उन्होंने कर दिया और बहुत से लोग उनके बिजनेस मॉडल को स्टडी करना चाहते हैं कि विदाउट इंटरेस्ट कोई भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सस्टेन कैसे कर सकता है सो so, इसीलिए बहुत से बिजनेसिस इस तरह के होते हैं जो कि बज़ाहिर तो बिजनेस ही होते हैं और कमर्शल होते हैं बट अगेन वो दुनिया को बदल के रख देते हैं वो लोगों की जिंदगी को उनके लाइफ को बदल के रख देते हैं सो so, अगर आप भी किसी के लाइफ बदलना चाहते हैं तो आप ऑनटरप्रन्योर बन सकते हैं रीजन नंबर नाइन ऑनटरप्रन्योर्स नेवर रिटायर्ड फ्रॉम देअ वर्क मीन्स एज डजेंट मैटर यानी अगर आप ऑनटरप्रन्योर हैं या आप बिजनेस हैं तो ऐसा नहीं है कि एट द एज ऑफ सिक्सटी आप रिटायर हो जाएंगे और आपको पेंशन मिलती रहेगी और फिर आप एक आराम की जिंदगी गुजारेंगे बहुत से लोग इस बात से एक्साइट uh, होते हैं कि ऑनटरप्रन्योर कभी भी रिटायर नहीं होता अपने बिजनेस से आप कभी भी रिटायर नहीं हो सकते सो so, इसीलिए जब तक और जितनी देर तक आप चाहें आप अपने कारोबार में अपनी सर्विसेज जो हैं वो ऑफर भी कर सकते हैं और लोगों के लिए जॉब्स भी क्रिएट कर सकते हैं रीजन नंबर टेन ऑनटरप्रन्योर्स डू नॉट रिक्वायर अ डिग्री अगर आपको याद हो तो अपनी इनिशियल वीडियोस में हमने कहा था कि जब आप किसी को ये बताएंगे कि आप ऑनटरप्रन्योरशिप पढ़ रहे हैं तो आपको एक सवाल बहुत किया जाएगा कि कारोबार कभी भी पढ़ के करना नहीं आता हमने कुछ माइंडसेट बना लिया हुआ अपना कि अगर आपने ऑनटरप्रन्योर बनना है तो आपको डिग्री की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और डिग्री होल्डर्स कभी भी ऑनटरप्रन्योर्स नहीं बन सकते कुछ इस तरह की मिथ्स हैं हमारे माइंड में ये बात दुरुस्त है कि अगर आप एक्टिव लर्नर्स हैं आपके पास अपने कुछ क्रिएटिव uh, आइडियाज हैं और आप उन क्रिएटिव आइडियाज को बिजनेस मॉडल या बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके उन रिसोर्स अब उससे जो रिलेटेड रिसोर्स हैं उनको पुल अप करके अपना बिजनेस कर सकते हैं तो अगेन आपको हकीकतन किसी डिग्री की जरूरत नहीं है इसलिए बहुत से ऑनटरप्रन्योर्स आपको नजर आएंगे कि उनके पास बहुत हाई फाई डिग्रीज नहीं है बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास डिग्री है तो आप ऑनटरप्रन्योर नहीं बन सकते बट बहुत से छोटे इलाकों में जहाँ पर जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं आप देखेंगे वहाँ पर बेशक वो पढ़े लिखे नहीं हैं या स्कूल्स में नहीं गए हैं या उनको कहीं जॉब नहीं मिल रही तो फिर वो अपना कारोबार करते हैं और वो बहुत कामयाब कारोबार करते हैं रीजन नंबर इलेवन ऑन्टरप्रन्योरशिप ब्रिंग्स अटोनमी फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वही बात है जो हम इससे पहले कर रहे थे बहुत से लोग नाइन टू फाइव की जॉब नहीं कर सकते बहुत से लोगों को किसी की सुपरविजन में काम करना अच्छा नहीं लगता बहुत से लोग एस्पायर करते हैं कि वो अपनी खुद की एक फर्म क्रिएट करें अपने भी बॉस खुद बने और दूसरों के भी बॉस बने सो so, इसीलिए ऑन्टरप्रन्योरशिप में अटोनमी है फ्रीडम है लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी है यानी पूरे बिजनेस जो आपने क्रिएट किया है उसकी 
उसकी इन्वेस्टमेंट की और लोगों की जिम्मेदारी या जिनको आपने जॉब दे रखी है उसकी जिम्मेदारी आप पर आ जाती है रीजन नंबर ट्वेल्व ऑन्टरप्रीनियोरशिप ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट ये तमाम के तमाम सक्सेसफुल ऑन्टरप्रीनियोर्स इनको आप मुख्त प्लेटफॉर्म्स पर सुनते रहते हैं ये अपनी कहानियाँ आपको बताते रहते हैं ये आपको बताते हैं कि किस तरह उन्होंने स्ट्रगल की ये आपको बताते हैं कि कितनी दफ़ा वो फेल हुए कितनी दफ़ा वो रिजेक्ट हुए कितनी दफ़ा लोगों ने उनका मजाक उड़ाया स्टिल उन्होंने अपनी इस्तकामत से और अपनी डिटर्मिनेशन से वो लगे रहे और उसके बाद उन्होंने अपना एक कामयाब कारोबार किया भी और लोगों को दिखाया भी सो वो लोगों के रोल मॉडल बन जाते हैं जब आप लोगों के रोल मॉडल बनेंगे जब आप लोगों को जॉब देंगे तो ऑब्वियसली आपको भी एक इतमान होगा एक सेंस ऑफ अचीवमेंट एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपको मिलती एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आपको फील आती है जिसको आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं यानी आप लोगों के रोल मॉडल बन जाते हैं दीज वर ट्वेल्व मोस्ट कॉमन रीजन्स कि लोग ऑन्टरप्रन्योर क्यों बनना चाहते हैं लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी रीजन्स हो सकती हैं हर ऑन्टरप्रन्योर की अपनी पर्सनल रीज़न हो सकती है कि वो ऑन्टरप्रन्योर क्यों बना सो उनकी कहानियों के बारे में जानिए आपको बहुत सी और नई बातें सीखने को मिलेंगी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो